，我不管。今天我一定要见到你们，你们总裁。先生要见总裁，请您提前预约。预约？知道我是谁吗？啊？你们知道我是谁吗？站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站你们敢碰我看看，他到底知不知道我们总裁是谁？竟然跑到这儿来乱攀亲戚！谁不信？我告诉你们，你们总裁是我女婿，贺锦熙是我女儿。你们敢碰我？你们敢碰我？我让你们总裁踹我！踹我！传闻中贺锦熙不是出生在书香世家吗？他这……哎哎，怎么回事你？哎，不好意思，不好意思。总夫人好。哎哎，站住！谁你啊？听说你的女儿叫贺锦熙。啊！巧了，我老婆也叫贺锦熙。哎呀，那个嫁给你们家的那个贺锦熙呀，她就是我女儿。是吗？啊。可是我认识的贺锦熙。应该是出身书香世家，可“书香”这两个字，跟你可搭不上边儿。啊，呃，我当年呢是当过几天老师，这后来不下海了吗？做生意了。原来如此，这世家确实沾不上边儿啊。既然锦溪嫁到你们家了，是吧？那咱就是一家人了。我这个当爸爸的，有一点小小的请求，不知道你愿意听不愿意听呢？好啊，你说吧。锦溪呢，我女儿是我从小带大的，哎呦，这又当爹又当妈，把她养这么大不容易呀。嗯，我最近做生意。这个资金上有些困难，你看能不能给我资金周转？周转。太辣，太呛。要钱是吧？是是是，要钱多俗气。我就是说，资金上那个周转，就资金周转。好啊，没问题。但是我有个条件。那您您说，我这个人呢，没有什么其他爱好，就是爱玩。只要你把我玩高兴，多少钱我都可以给你。玩贺振东怎么会跑到神龙集团去呢？找贺锦熙，还是什么其他的目的啊？要是顾医生发现了怎么办呢？哎，也不知道贺振东刚才发现了我没有。要是认出来我不是贺锦熙，可怎么办？行呢，你不是要钱吗？我还没玩够呢。不是这，你个傻瓜，快赶紧赶紧把我给放了！你，岳父大人，你不是一个聪明人。你要是缺钱，直接跟我说，我一定会给你。我顾西城从小到大，对钱是最没概念，我最喜欢乐于助人，但是。我最讨厌别人欺骗我，而且拿我的女人欺骗我。我没骗你，我没骗你，我真的没撒谎，你把我放了吧。
就得该爆发了，爆发了！我就快看你让他们放了我，在家，别讲了，不玩了，不玩不玩不玩了，哦，哎呦，说的不玩了，不许让这个我们再不玩了，哎呀，哎呦。注意那个架子上，昨，哟，少爷回来了，回来了吗？啊，什么时候回来的？呃，快到中午的时候回来的，待在房里啊，一直没出来。贺金鑫，我今天看到了一个人，好像是爸爸。世上这么多人，你有可能看错了。哎呦，我不可能看错的啊！我今天在神龙呢。你在神龙？你怎么会在神龙？孙熙，你把话给我说清楚。喂，喂，孙熙。打电话给谁啊？嗯，我刚刚在跟我好朋友聊天呢。对了，你今天怎么这么晚才回家呀？你还说我，我还要说你呢。在公司也不打个招呼就回来了，打你电话也不接。我就是突然之间觉得自己有点不太舒服，所以我就先回来了。不舒服？是不是发烧了？我让方叔叫医生。啊，不要！我今天下午回来的时候睡了一会儿，现在已经没事了。那就好。这样，你再休息一会儿，我去洗手间。有什么事叫我。锦溪，怎么了？突然觉得你回来真好相信他。